podsvetje, verjate, ki je in vse baško na Finetlink Channel. Pomerim ime drtimi në një rjedi të vogër, ku regujtojme edhe një herë që gjëllimi këti materiali është të implementojmë dhe dizenjojmë një rjedi të vogër duke përshirë router, switch dhe pajisje fundore. Diri tani, në pjesën e par, ne jemi marë me identifikimin e pajisjeve që na duhen për të ndërtuar një rjetë të vogël. Gjithashtu kemi shpjekuar se si një rjetë shërben për të zgjeruar për në kërsaj për këtë qofë nga masia dhe aplikacioneve që a i rjetë përdor, si dhe me antë të komandave pink dhe traser dhe të dhonave që marjen nga këto komanda, kemi bërë të mundur verifikimin e lidi së rjetit dhe gjithashtu kemi kontroluar edhe performancen e këti rjeti. Ajo që mbetet për të parë është pikërisht identifikimi protokolleve dhe aplikacioneve që përdorin në këtë rjet, si dhe me antë të komandave iOS dhe të hosteve të majmë informacionit e do mos doshme që në duen rrit pajisive në një rjet dhe të përdori metodologi të ndryshme për të par problemet që mund të ketë rjeti duke i bërë trabëshuti si dhe disa skenar përse përket më njërën së trabë shooting në një rjetë. Në pjesën e parë të këti materiali, pa në videon e parë, ne jemi marë me formën e dizenjimit të rjeti. Ndërsa të një, ne do të shohim edhe aplikacionet të cilat janë të nevojshme në këtë rjetë. Sepse rjeti është i domozdoshëm atëherë kur a i ka aplikacionin në të dhe janë dy forma të programeve softwarike ose proceseve të cilët ofrojnë akses në rjetë. Kemi aplikacionet e rjetit dhe aplikacionet e shtresave të shërbimit. Përsa i përket të aplikacioneve të rjetit, ato janë programe softwarike të përdora për të komunikuar në rjetë disa aplikacione fundore dhe që përdoren janë network aware që do thot ato implementohen duke përdoren protokollet e shtresës aplikacionit dhe përdoren për komunikim direkt me shtresat e më poshtëmeve në stakun e protokolleve. Klientet e-mail apo web browserat, janë shembuj të këtyre aplikacioneve. Ndërsa përse përket aplikacioneve të shtresave të shërbimeve, janë në programet të tjertë cilët janë të nevojshëm për të dhe një asistencë në aplikacionet të shtresave të shërbimit dhe përdoren nga network resources, si që janë në file transfer, apo network print spooling. Lojet të ndryshme të dhanash kërkojnë shërbime të ndryshme për të siguruar që ato dërgohen dhe procesohen në mënyrën e duhur nga shtresat e më poshme të modelit osi. Dhe pikërisht këtë e bërë shtresa aplikacion. Ku gjdo aplikacion në shtresën e shërbimeve i përdor këto protokolle duke përcaktuar standartin edhe formatin e duhur për të dërguar këtë dhëna. Pa këto protokolle të dhëna të njët nuk do të kishin një format të të duhur për të dërguar këtë të dhëna. Dhe në mënyrë të tjithë që të kuptohet dhe funksioni i shërbimeve të ndryshme të 
rjetit, është në vëzhme të jemi familjar me protokollet e duhura për kryen e këtyre funksioneve. Zakonisht, ne përdorim Task Manager nga kompjuteri Windows për të par aplikacionet aktuale dhe procesit të cilet veprojnë në kompjuter gjë që tregojt edhe në figur. Ndërsa përsa i përket të protokolleve, administratori i rjetit zakonisht kërkon akses të këpajisit e rjetit apo servera dhe dy mënyrat remote për të pasur akses në këto pajisje realizohet me antë telnet dhe security chef, gjë që ne kemi parë dhe kemi cilësuar që security chef është shërbim i cili është më i sigur përsa i përket krasuar me opcionet e telnetit, sepse në momentin që lidhësh me pajisjet, administratori mund të aksesoj me antë security chef pa isi një soj si që mund të jetë loguar lokalisht në të dhe kërkon autentifikim. Security Shell përdoret për të kryuar lidhje apo akses remote të sikurt në përmjet klienti Security Shell dhe pa isive të cilët e kanë të aktivizuar këtë Security Shell të protokoll. Ku kemi pajisit e rjetit dhe këto pajisje duhet të supportojnë pikorish security shell në mënyrë të tilë që të ofrojnë akses remote në bishërbimet e servit security shell drejt klientit. Ndërsa serverat duhet të supportojnë akses remote në bishërbimet që ato kanë drejt klientit. Administratorit e rjetit duhet të supportojnë serva rjetit të ndryshme dhe këto serva bazohen edhe në protokollet që ato përdorin. Ku ne kemi konkretisht, kemi web server, ku web klient dhe web server shkëmbin trafik kun e webit duke përdoru pikërish protokollin hypertext transfer protokoll dhe rikujtojm që kemi edhe protokollin Hypertech Transfer Protocol Secure, i cili përdorit për një komunikim më të sigur përsa i përket rastit të webit. Kemi edhe email server, ku server email dhe klientet përdorin Simple Mail Transfer Protocol për të dërguar email e, dhe pastaj klientet email përdorin përdorin post office protokoll apo internet message access protokoll për të i marrë këto e-maile. Kemi edhe servera. Për të për, ku këto servera janë të dhënë edhe në slide, i cili përdor file transfer protokoll në mënyrë të tilë që të lejoj file-et të downloadohen apo apletohen mes klienteve dhe servit për të për dhe kemi FTP Secure dhe Secure FTP për të shkëmbyur file FTP në mënyrë të sigur. Ndërsa përsa i përket pas taj servit të HTP, i cili është servit Dynamic Host Configuration Protocol, përdoret për t'i dhënë klienteve mundësin e konfigurimit ma IP në mënyrë dinamike direkt në serverit të HTP, ku këtyre klienteve a ju jepë adresën IP, sabnit maskën, difat këtu e dhe më shumë. Ndërsa përsa i përket tashmë servit të fundit, i cili është dënë së server, do me i name system, bënd të mundur gjetjen e do me i name me adresën IP për katëse dhe dënë së ofron adresë IP për website-et drejt hostit i cili e ka kërkuar këtë fërbim. Përsa u përket bizneseve të tjerë, ato porritën në mënyrë progresive duke përdorot rrë telefonin IP dhe media streami për të komunikuar me konsumatorit e partnerët biznes. Disa organizata të mundur që punojnë si të tyre të punojnë remotely. 
gjë që të regohet edhe në figu, kur shumica e përdorruzve, pavarësisht se punojnë rimon, kërkojnë akses me korporatët për të aksesuar softwaret e saj dhe fajlet, si dhe për të supportuar aplikacionet voice dhe video. Administratori e rjetit duhet të siguroj pajisit e duhura që të instaloj në rjet në mënyr të tjil që këto pastaj të konfigurohen për të siguruar prioritetin e shpërndarjes. Përsa i përket infrastrukturës, infrastruktura jetit duhet të supportoj aplikacionet real time dhe pajisit e egzistuse dhe kabuj të cilët janë në infrastrukturën aktuale, duhet të testohen dhe validohen për t'ju përshtatur shërbimeve të reja dhe produktet e reja të rjetit mund të kërkohen për të bërë të mundur upgrade-in e rjetit në mënyrë të tjilë që t'ju përshtatet këtyre shërbimeve. Dhe përsa i përket Voice over IP, këto pajisje konvertojnë në sinjalin telefonis analoge në paketa IP digitale. Dhe Voice over IP është më pak i kushtushëm se sa telefoni IP, por kualiteti i komunikimit nuk është se i përmbush standartit që ka nështë telefoni IP. Rjetet e vogla të cilët bëjnë të mund në transmitimin e voice dhe video në bi IP-in mund të përzitën duke përdorur aplikacionit Skype apo non-enterprise version të Cisco WebExit që të realizohet komunikimi video dhe audio. Ndërsa përsa i përket të IP telefoni, është një telefon IP i cili performon voice to IP conversion dhe përdor një server të dedikuar për të kontroluar pikërish këto calls dhe sinjale. Shumica e vendorve pra që ofrojnë këto lojë shërbimi dhe aplikacioni, promovojnë dhe u japin mundësi bizneseve të vogla pikëri zhjitjen telefoni IP si që është raski rasti më falni i Cisco Business Edition 4.000 të produkteve të serisë të Cisco-s. Dhe fundit fare është përsa i përket aplikacione vë real time. Që dhe thot me të, rjeti duhet të supportoj kualitetin e shërbimit si mekanizem në mënyrë të tjilë që të minimizoj kozë që atë kovonesë dhe të shmank probleme që dalin me aplikacionet streaming real-time. Ku real-time transport protocol dhe real-time transport control protocol janë dy protokollit të cilët përdorejnë për të përmbushu këtë loj kërkese. Tani le të meremi me të dhona përsa i përket konfigurimeve të pajisjeve në një rjetë. Dhe të meremi me konfigurimin e adreses IP në hostet Windows, Linux dhe Mac Operating System. Sepse dhe të një ne kemi parë dhe kemi testuar nëse ka e lidhje dhe arim që dy pajisit të komunikojnë me njëna tjetërë, por e rëndësishme është të dim se si përcaktohet adresa IP dhe se si konfiguruat adresa IP në këto pajisje dhe pastaj në përmjet këtyre adresa IP të jemi në gjëndje të zgjidhin problemet e rjetit. Për të mërë të mundur kontroli në adresa IP në një pajisje në një rjet zakonisht përdore praktikat të ndryshma 
for a verifikimi dhe travolsoti nge lidhjes fundu më fund. Dhe në paisjet kompjuturike Windows 10, ne mund të kemi akses për të marrë informacion rreth adresa VIP në përmjet Network and Sharing Center, si shtregojt në figur, dhe pastaj këtu ne marrë informacionin nbi adresën IP, nëse kjo adres IP është marrë në mënyrë automatike apo në është të konfiguar në mënyrë manuale, Submit mask-ën, adresën default, që të thot adresën e routerit, si dhe dënësën. Në që thotë, administrator të rjetit zakonisht e shikojnë adresën IP duke u futur në command prompt-in e saj dhe thjesht duke shty për komandën IP config, marim të njëtët informacione që që dodhen në slajdin për momenti. Që dhe thotë, në momentin që në shtypim IP config, vje e tre që në imi në gjëndjet të marim të njëtët informacione, si që i marim në rastin e par, që dhe thotë, marim adresën IP për kace, submit mask and default gateway. Dhe duke përdorë pas të komandën IP config slash all, jemi në gjëndjet të shikojmë edhe mark adresën, si dhe në Numërin e pajisive përsej për ketë adresimit të të shtetës të tret, si shtë regojt në rastin e dhe në figur. Në qoftës e një host pastaj është i konfiguruar që të marë adresën në mënyrë automatike, pra është një host dëhët së për client, klient, atëherë, a i pja dhe, adresa IP e ti merë në mënyrë automatike nga vetë servi i cili afronë shërbimin dhe HCP. Dhe ne mund të i bëjmë rinjut adresës që ka hosti me anë të komandave IP config release dhe IP config rinju si që të regojnë në figur. Pastaj, kliente dhe nësë ofrejnë shërbime në kompjuterit Windows dhe optimizojnë edhe performancen e dënësën në imë resolution duke bërë të mund të ruajtjen e mrave të më pashem në memorive. Dhe në qëse në përdorim IP config display dënësë, jemi në gjëndi të afishojnë të gjithë sërin e dënësëve, pra hyrit e dënësëve, në memorien kashe, përsa i përket të pajisjeve Windows, si shtë regojt në shembolin aktual. Ndërsa, nëse ne do të ishim në gjëndje të verifikonim adresën IP të një host i Linux, atëherë në që farë bëjmë, me andë të ndërfaqjes Graphical User Interface, ne do imi në gjëndje të gjemë të dhona mbi adresën e pi të pajisis. Por, duhet kemë prasysh që Linux Distribution mund të kenë ndërfaqjit të ndryshme të desktopit. Ndaj, në rast në dhe në figur, ne kemi connection information, pra hapët kjo dritare dialoguse, e cila është në Ubuntu, dhe vjetë re, që ne jemi në gjëndit të marim adresat IP, separate mask dhe default gateway. Dhe në qofë se do të ishim si administrator jeti në command line, ne tashmë nuk të përdorim më komandën IP config, por if config, për të afishuar të të dhënat përsej për këndrë faqës aktive dhe adresës IP të konfiguar në këtë ndrë faqë. Në Linux, IP adresë si komand përdoret për të afishuar adresat dhe parametrat e saj, por mund të përdoret edhe për të shtuar apo për të fshirë një adresë IP të një ndrë faqë. Dhe nëse do të ishim duke përdoret, 
par konfigurimit adresis IP në një host me Mac Operating System, e njëta gjë duke përdorur Graphical User Interface dhe duke hapur Network Performances Advanced, abit kjo dritari dialogu se ku ne marim informacion bi adresat IP dhe në qose do të ishim tashmë në command line, njësoj si në rastin e hosteve Linux, duke përdorë komandën if config, jemi në gjëndi të verifikojmë adresen IP të konfiguar të nëndërfaqen e hosti, gjë që të regajt edhe në figur. Ndërsa pa isit të tjera të macro operating system, përdorim komanda për të verifikuar adresen IP duke përfshirë network setup dhe network get info, si që të regat edhe në figur. Dhe këto janë përsa i përket komandave verifiku se që përdorim për të verifikuar konfigurimin IP të ndërfaqis së hosteve dhe në qoftë se tashmë ne duam që të marim të dhëna bi adresat IPv4, adresat fizike dhe lojna adresa me nësë është statika, dinamik për zolloj pa isje, ne do të përdori komandën RP, e cila ekzekutojt një loj si në Windows, Linux, Apo, Mac Operating System, dhe leti referojmi kësaj tipologie e cila ndodhët në këtë rjetë, si që vjetëre është një router, switch-i dhe pajsit fundore, dhe nëse në kompjuterin A, në command prompt, ne do të shtypni thjesht RP hapsir minus A, ne do të ishim në gjëndi të keshim këtë të dhëna që do të thot listohen, të gjithë pa isjet e lidhura me hostin tonë. Komanda RP minus A që ndodhe këtu, afishon të gjithat adresat IP të njohura tashmë dhe mak adresat për katse. Vihe 3 se si adresa IP 10.0.0.5 nuk është të përshirë në list pikurisht kjo adres. Kjo sepse vetë kasheja RP afishon informacion të cilët për momentin kanë qënë të aksesueshme, që një më thënë kompjutërja ka rritur dhe ka komunikuar, për të siguruar që kasheja RP të populohet duke i bërë ping hosti 10.0.0.p, më falni, ne bëjmë të mundur që informacioni i këti hosti të shtohet në tabelën RP dhe në qose të përdorin pas taj RP minus A, do të vinim re që do të përmbahin në këtë list me këto informacion edhe kjo host. Dhe në qofse ne duham të pastrojmë kashen e tabelës RP, ne përdorim komandën net interface IP delete RP kashe, dhe po të përdorim këtë komandë, dhe pas taj të përdorim komandën RP apsimin minus A, në nuk të të në afishojshin më për të të dhëna, sepse tabela RP, pra memoria ka shë e saj, është e pastër, është boshe. Ashtu si që pa më ma të adres të komandave ping dhe traser testimin e lidhjes për të parë, nëse kemi komunikim mes pajisive në rjetë, ne përdorim komanda ku marim informacione dhe verifikojmë të dhona e ndërfaqes për pajisjet e ndërmjet me në rjetë. Ndaj, komanda e cila përdorit 
për të parë këto loj informacione dhe në varsi të informacioneve që ne duhet të përdoj, në përgjithësi është komanda show e ndjekur me pikërisht informacionin që ne duham të shohim. Në qoftë se ne përdorim komandë show running config, ne imi duke kërkuar të verifikojmë konfigurimet aktuale që janë bërë pajisjes, gjë që të regojt edhe në figur se si do të jetë e mbushu me të dhona pasi përdorit kjo doj komande. Dhe nëse përdorim komande show version, ne jemi duke kërkuar të verifikojmë memorje, ndërfaqe dhe licencen e një pajisje dhe këshu do të jetë të dhona të cilë do të afishohen pasi përdojt kjo dhe komande. Në qoftë se ne do të përdojmë komande show interfaces, ne jemi duke verifikuar statusin e ndërfaqeve dhe duke parë nëse kemi ndo një mesaj gabimi dhe kjo do të jetë forma e të dhonave pasi përdojt kjo komande dhe vjetëre që kemi edhe komandë show IP interface, ku ma në të saj ne verifikojmë informacionit përsa i përkeq stresës të tretë të një ndërfaqe dhe kjo do tjetë forma e të dhonave, ku shiet që do kemi adresën nëse kjo ndërfaqe është up apo down, nëse funksionon si që duhet, sa është masia e paketave që ajo transporton, do të marim cila është adresa e internetit, adresa broadcast, e me rav, e me rav. Dhe nëse ne do të përdorim komandën show rp, imi du verifikuar listën me hostet e njohura në rjetin lan e të net lokal. Gjë që dhe përmbaj këto së dhona që dhe të tregon, pikërisht adresën IP, ndërfaqe me cëllje dhe bak adresa e këne ndërfaqe. Ndërsa nëse përdojt komanda show protokos, verifikojmë cilat protokolle janë funksionale në pajisje dhe do jetë i dhanë kjo në pasi afishohet duke përdojrë këto komandë, ku të regojtë se cilën ndërfaqe, nëse protokolli është operacional pra funksionon ose jo. Dhe ma në të komandës show IP road, ne verifikojmë informacion në birutimin e shtresës së tretë në pajisje, dhe vje të rejtë që këtu afishonë dhe kodet e rrugës, dhe pastaj këtu poshtë listohen pikërisht edhe lojet e lidjeve, si dhe me anë të kodeve, ne kuptojmë nëse kjo rrug është njohur në përmjet protokollit e GRP, apo short path first, apo rëjp. Janë edhe komanda tja të rëndësish me IOS e cilët përdorit në pajisje Cisco të nevojshme për të parë informacione në pajisje përsa i përket komunikimit dhe lidhës e tyre më rjetë. Kemi Cisco Discovery protokoll i cili është një protokoll i përdoshëm nga Cisco dhe operon në shtresën e data linkut dhe përsa ko që kjo operon në shtresën e data linkut, dy apo më shumë pajisje në rjetë, si gjë që mund të jene dhe rrutrat, shkëmbi në informacion në për një e tjetrit për të parë informacionet për se cili, edhe në qofë se nuk ka konektiviti pra lidhje në shtresën e tre. Dhe në momenti që një pajisje cisko kalon në procesin e butimit, 
Ky protokoll CDP fillon në mënyrën default. Qëfar dhe sot kjo? A i automatikisht bënd mundur zbulimi e pajisjeve Cisco fqinje duke vepruar me ante këty protokolli dhe pastaj tregon edhe loj informacionin bi këtë pajisje. Ku kjo protokoll CDP bënd të mundur shkompimin e informacionet dhe të pajisjeve që ofshin këtë hardwarik apo softwarik me një pajisje tjetër fqinje e cila ka të konfiguruar CDP, nga me një tjetër pajisje Cisco. CDP-ja ofron informacione për zdo pajisje fqinje CDP, si që janë identifikimi pajisje gjithë të thotë emrin e konfiguruar të hostit, apo switch it router it, si dhe listën e adresave, që ndo të thot adresat IP, si dhe protokollet që suportohet, identifikimin e portave, duke dhe përcaktuar nësi kjo port është lokali remote dhe kjo e mërtim bëhet me anë të një formatit ASCII, dhe një string karakteres, si që rrasim më tjetë fastet e në 0 ostar 0, si dhe listën e kapabiliti. Qëfar do të kuptojmë këtë? Përcakton nëse një pajisje është për shumë switch i shtresës e dytë, apo switch i shtresës e tre. Si dhe së fundit fare, kemi edhe platformer, ku ka informacion dhe platformer hardware i këtë të pajisjes, si që për më dhe rrasim për shumë që identifikon që të routeri mund të jetë i seriz Cisco 1821. Pra, le të referojmi për të kuptuar më qartë kësaj figure. Dhe vjetë rej që në figur kemi routerin 3, switchin 3 dhe switchin 4, ku routeri dhe switchin 3 lidhen me një i tjetëri, ma në të ndërfaqis për kace gët 0.0.0.1 në router dhe fast Ethernet 0.5 në switch dhe duke përdojnë komandë në show të dëpë neighbors, kemi këto informacion. Kjo komandë është përdojnë në router dhe vijet të re që është e listuar, që është routeri, lidhet me antë switch i tre, me antë kësaj ndërfaqje, dhe pajisja është switch, Kjo loj serie dhe me këtë loj porte, numër porte dhe loj në portes. Dhe vijet të re që router i tret nuk ka informacion përsa i përket switch i 4, pse, sepse që të bëja zbulon vetëm pajisit si që një direkte të lidhura me të përket dhe switch i 4 nuk është i lidhë në mënyrë direkte me routerin 3. Në qoftë se të të përdojnë një komandë në shotë se të përnejës neighbors në switch i nëmër 3, atëherë a i do ishte në gjëndit të afishante routerin 3 dhe switch i 4, si dhe me portet për 4, se me të cilat lidhët me këto pajisi. Në qoftë se përdojnë një komandë në shotë se të përnejës neighbors detail, Jemi në gjëndit të shohem edhe adresat IP për katës e të këtyre pajisjeve. Edhe pse vetë këtë të pëja është e nevojshme në përdorim, ajo prapë se prapë në jep një lek në sigurim, pra nuk është dhe aqë e sigurt në përdorim, pse, sepse duke qënë se ajo ofron informacion nga të gjithë portat e pajisjet, atëherë në rjetë mund të ketë threat actors të cilët tentojnë të vjedhin informacione, sepse me anë të mesajeve që të për advertisement, të cilët dalin nga të gjithë portat e pajisjes, jepet informacionit të ndryshme, ndaj, praktika më e mirë sugjerohet që kjo CDP të jetë 
e aktivizuar vetëm në atë ndërfaqit të cilët janë të lidhra në infrastrukturën me pajisje Cisco, ndërsa në portat e tjera duhet të jenë disabled nga administratori. Dhe si realizohet kjo, mjafton të vendosëmi në të konfigurimin global dhe duke përdoru komandën në CDP run, atëherë ne i bëjmë disable të gjithë CDP, por në qofë se ne duhem të futemi në ndërfaqe për katës edhe të qaktivizajnë CDP, atëherë futemi në atë ndërfaqe dhe duke përdoru në CDP enable, ne bëjmë të mundu qaktivizimin e CDP në ndërfaqe e përzgjedhur. Krahas komanda me show IP interface kemi edhe komanda show IP interface brief. Do thënë një kundru shonë kjo e komandje. Kjo komand ofron më shumë informacion se sa vetë komanda show IP interface dhe na jep një përmbledje me informacion e kyqe për të gjithë ndërfaqit e ruterit. Le të shohim shembullin e dhënë në figur dhe vje tre që për se cilën ndërfaqe në je për adresën IP nëse kjo funksionon apo jo. Dhe pas taj komanda verify switch interface duke përdoru këtë komanda show IP interface brief Ne mund të verifikojmë edhe statusin e ndërfaqis, si së të regojtë në figurë, nëse statusin ndërfaqis është up apo down. Dhe në switch vjetëre që villan një është një ndërfaqi të cilës i është përcaktuar kjo adresa e pini në 254.250 është bërë enable, pra është up dhe është funksionale. Në output, në vëmre gjithashtu që kemi fast ethernet 0.1, e cila është down. Qëfa të të kuptojme të? Kjo të regon që në këtë ndërfaqe nuk ka pajisje të lidhur, ose aty ka pajisje të lidhur, por nuk është operacional që dhe thot ka një problem, gjë që ne duhem të testojmë. Ndërsa përsa i përket rasti tjetër, në kemi fast Ethernet 0.2 që të regon që edhe fast Ethernet 0.2 dhe fast Ethernet 0.3 janë ndërfaqe të cilët funksionojnë në regu dhe janë operacionale. Kjo të regon që në këtë dy këto statusi dhe protokolli janë up, pra janë aktiv. Dhe ka që ishte përsa i përket pjesës e dy të materialit të ndërtojmë një rjet të vogël dhe ajo që fangetet për të parë në materialin e tretë është pikërish metodat e trabocutin dhe disa përsa skenarë të ndryshëm të trabëllqutin në rjetë. Faleminderit që ishit me ne, në qofë si u pëlqe u video, i bëni like dhe share, ato të cilët janë të rinë në kanal, mos harojnë të bëjnë subscribe kanalit dhe shtypin butonë në të fikimit për video të cilët do të uploadojnë. Shihemi së shpeti në materialin e arqëm.